সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের সেশন আজকে আমরা বিগত সালে একটি প্রশ্ন সমাধান করব যেই পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করব সেটি হচ্ছে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল চব্বিশ বারো দুই সালে আর আজকে এটি চতুর্থ পর্ব যারা পেছনের তিনটি পর্ব দেখেননি তারা আমাকে ইনবক্স করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে পেজটি স্ক্রুল করে পেছনের তিনটি পর্ব দেখে নিতে পারেন সবগুলো পর্ব হয়ে গেলে অবশ্যই আমরা সবগুলো পর্বের লিঙ্ক একত্র একটি পোস্টের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব তো যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন সবাইকে একটু প্রস্তুত হতে বলবো আমাদের এম সিকিউ সেশনটা এখনই শুরু হয়ে যাবে অবশ্যই খাতা নিয়ে বসবেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা আপনি হয়তো বইয়ে পান নেই বা আমার কাছ থেকে পেতে পারেন এরকম হতে পারে অথবা কিছু টেকনিক আমরা এই সেশনে আলোচনা করতে পারি সো এগুলো যাতে মিস না হয় পরবর্তীতে যাতে কাজে লাগাতে পারেন এই জন্য খাতা কলমটা নিয়ে বসবেন কেমন যেহেতু আপনি অনলাইনে বসে গেছেন আমার এই সেশনটি দেখার জন্য এই সময়টা যেন হানড্রেড পারসেন্ট কাজে লাগে সেই বিষয়টা মাথায় রেখেই বসবেন অবশ্যই একটু নিরিবিলি জায়গায় বসবেন অথবা দরজা একটু বন্ধ করে বসবেন অর্থাৎ আপনি পড়তে বসেছেন এটি হচ্ছে লাইভ এম সিকিউ সলিউশন অর্থাৎ আপনি আমার সাথে একটা এক্সামের মধ্যে আছেন এটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে অর্থাৎ এর থেকে পুরো ফায়দা উসুল করতে হবে কেমন আচ্ছা প্রত্যাশার কি সবাই চমৎকারভাবেই বসে গেছে আজকের সেশনের প্রথম যে প্রশ্নটি সেটা একটু দেখব কি আছে আজকের সেশনের প্রথম প্রশ্ন দেখুন প্রথম প্রশ্নটি কি আছে দি ওয়ার্ড এম্পাওয়ার ইজ এম্পাওয়ার ইজ এই প্রশ্নটা কি হতে পারে দ্রুত এই প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে সময় অবশ্যই চালু করে দেব প্রথম প্রশ্নের উত্তর সময় চালু হয়ে গেল শহীদুল ইসলাম আহসান আফিদ ধন্যবাদ স্যার থাম্বেলে পার্ট নাম্বার দিলে পরবর্তী পুজো পুজোর সুবিধা হয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইনশাল্লাহ সুবর্ণ পাণ্ডে प्रथम ख्याल शब्द टी पार मान नाउन शक्ति नाउन पूर्व इम जुक्त इम जुक्त भार्बे परिणत करा जाए बोलते নাউনের পূর্বে ইএম যুক্ত করে সেটাকে ভার্বে পরিণত করা যায় পাওয়ার মানে হচ্ছে শক্তি আর এম পাওয়ার মানে হচ্ছে শক্তিশালী করা ওকে তাহলে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এইখান থেকে যে প্রশ্নটা আর আরও আসতে পারে সামনে আরও ভবিষ্যতে আমরা প্রশ্ন পাবো খেয়াল করব যে ইএম এই ইএম এটা হচ্ছে প্রিফিক্স অর্থাৎ যে শব্দাংশের যে শব্দাংশের কোনো কি থাকে না যে শব্দাংশের কোনো অর্থ থাকে না বাট নতুন শব্দ তৈরিতে এরা ব্যবহৃত হয় এইটাকে আমরা বলি মূলত প্রিফিক্স আবার সাফিক্স হতে পারে পূর্বে বসলে প্রিফিক্স পরবর্তীতে বসলে সেটা সাফিক্স হয়ে যায় আর এই প্রিফিক্স এবং সাফিক্স দুটোকে একত্রে বলে এফিক্স হয়ে গেল এবারে দুই নম্বর কোয়েশন ফিকশাস ফিকশাস উত্তর চাইব আমরা উত্তর চাচ্ছি যেটি আছে ফিক টি শাস ফিক শাস নয় ফিক টি শাস হাসি মধু আমার মনে হয় যে সবাই ক্লিয়ার দেখতেছে তোমার হয়তো অন্য কোনো প্রবলেম রয়েছে এই জন্য দেখতে পাচ্ছ না বাট আই হোপ তুমি একটু কেটে ঢুকলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফিকটিশাস ফিকটিশাস মানে কি কি হতে পারে তমা দেবনাথ সুবর্ণা পাণ্ডে রিপান্নিতা সহজে আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করে দিই তাহলে এটা আর ঝামেলা হবে না ফিকশন তো বুঝি ফিকশন মানে কল্পিত আর ফিকশাস এটাকে বলে কাল্পনিক মন গড়া মিথ্যা আমি আবার বলছি 
এটার অর্থ হচ্ছে কল্পিত অথবা কাল্পনিক মন গড়া মিথ্যা বানানো হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এর মধ্য থেকেই আমরা উত্তরটা ইনশাল্লাহ পেয়ে গেছি রাইট আমির হোসাইন মিনু আমিনুল হক সাদিক গুড রত্না ইসলাম ধন্যবাদ তার মানে যখন বলছি বানানো বানানো তাহলে এর মানে হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল ফিকটিশাস মানে হচ্ছে কাল্পনিক এটি ফিকশন থেকে এসেছে ফিকশন মানে হচ্ছে কল্পিত এই কল্পিত থেকে কাল্পনিক কল্পিত থেকে কাল্পনিক হয়ে গেল আই থিঙ্ক এটি হয়ে গেছে কোয়েশন নাম্বার তিনে চলে যাব তিনে যেটি বলা হচ্ছে বটম লাইন বটম লাইন মানে এটা কি বটম লাইন চমৎকারটি প্রশ্ন বটম লাইন এটি কি ফাইনাল স্টেপ দ্য এন্ড অব দি রোড দ্য লাস্ট লাইন অফ এ বুক দ্য এজেন্সিয়াল পয়েন্ট বটম লাইন কি হতে পারে উত্তর করতে হবে আমরা শুধু উত্তর করতেছি বিষয়টা এরকম নয় আমরা কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে এখান থেকে নতুন কি প্রশ্ন হতে পারে বটম মানে কি বটম আমরা যদি এমনি বলি যে বটম মানে কি বলি না তলদেশ হ্যাঁ বটম লাইন বাট এইখানে বটম লাইন মানেটা কি সেটা হচ্ছে বিষয়ে বুঝতে হবে বটম লাইন এটা একটা ইডিয়াম অনেকে উত্তর করে দিয়েছে দ্য এজেন্সিয়াল পয়েন্ট ইভানা কানিজ দেলোয়ার চন্দ্রা চমৎকার আহমেদ সারোয়ার জাকিরুল ইসলাম জাকির রুমান রুমা মিনু গুড গুড আমি একেবারে সংক্ষেপে এটা বলে দিই বটম লাইন মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা কোনটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এজেন্সিয়াল পয়েন্ট ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এজেন্সিয়াল পয়েন্ট আমি বলছি কি ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড মোস্ট বলা হয়েছে কি ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ক্লিয়ার ক্লিয়ার হতে হবে কেমন আচ্ছা ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ হয়ে গেল আমার মনে হচ্ছে সবাই ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছে যাদের নেট প্রবলেম তাদের একটু সমস্যা হতে পারে আই থিঙ্ক আর অন্যদের সমস্যা হওয়ার কথা নয় আমাকে একটু জানাও আমি পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব আপনাদের কাছ থেকে একটা কমেন্ট নিয়ে যে প্রবলেম কি বেশিরভাগ মানুষের হচ্ছে নাকি অল্প সংখ্যক মানুষের প্রবলেম হচ্ছে কেউ কেউ বলতেছে আটকে যাচ্ছে কেউ বলছে সাউন্ড পাচ্ছি না আসলে এই ঘটনাটা আমার এখান থেকে আমি দেখছি না আমার এখানে একেবারে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে তিনটি ডিভাইস চালু আছে কোনোটাই কোনো প্রবলেম হচ্ছে না ক্লিয়ার রজনীগন্ধা এটা আমার জায়গায় না এটা বোন ওইখানে কেমন ওকে ডান তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন এখন অন্যদের নেটে প্রবলেম থাকলে এইটা কিন্তু ভাইয়া আমি সমাধান করতে পারবো না আমি সমাধান করতে পারবো এখান থেকে নেভার আমার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে না আচ্ছা এবার চার নম্বর কোয়েশনে চলে যাব চার আই নেভার সিন সাজা স্লো কোস স্লো কোস মানেটা কি স্লো কোস বলতে কি বুঝি অ্যান ইরেসপন্সিবল পার্সন আ কেয়ারলেস পার্সন আ থটফুল পার্সন আ ভেরি লেজি পার্সন স্লো 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 কোস এটা অবশ্যই একটা ইডিয়াম দ্রুত উত্তর চাইব স্লো কোস আমরা বলি ঢিলা বরিশালের মানুষ বলে ঢিলা দেলোয়ার আমির হোসাইন রিমা শহীদুল রত্না আয়ুব কক্সেস বাজার রজনীগন্ধা বলেছে আ ভেরি লেজি পার্সন দ্য লোয়ার হোসাইন সে বলেছে অপশন ডি তন্দ্রা মন্ডল বলেছে অপশন বি আমরা স্লো বলি স্লো ধীর ধীর মানে হচ্ছে যিনি খুবই খুবই ধীর কারা হয় অলস ব্যক্তিরা আ ভেরি লেজি পার্সন 
যিনি খুব অলস তাকে আমরা বলি স্লো কোস আমরা স্লো কোস বলি বরিশালের মানুষ বলি কি বলি যে ধীর গতি সম্পন্ন ঢিলা ঢিলা তাহলে ও তো খুব ঢিলা মানে ওর কোনো কাজ খুব দ্রুত করতে পারে না এটা বরিশালের ভাষা আচ্ছা আমরা কোয়েশন নাম্বার পাঁচে চলে যাব ভুয়ার অ্যান্ড পিস যারা সাহিত্যকে একরকম ইগনোর করি তাদের জন্য একটা মেসেজ হাউ ইম্পর্টেন্ট লিটারেচার ইজ ফর কম্পিটেটিভ এক্সাম অনেক সাহিত্যের কথা শুনলে স্যার আমরা নিজেরা পড়ে নেব কখনোই নিজে পড়া হয় না এইটা ইনশাল্লাহ আমি বেশ কিছু ক্লাস নেব আমি বেশ কিছু ক্লাস নেব সাহিত্যের উপর সাহিত্য ঝামেলা তৈরি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ ঢিলা লোক আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আপনার বাড়ি কি বরিশাল কোন উপজেলা আমার বাড়ি হচ্ছে বরিশাল বরিশাল বলতে বরগুনা জেলা আমতলী উপজেলা নিপা এনামুল হক সুজন মোজাম্মেল ওয়ার অ্যান্ড পিস কে লিখেছে আঁখি আক্তার দেলোয়ার হোসাইন চমৎকার মোজাম্মেল আচ্ছা আমরা উত্তরটি পেয়ে যাব এটা হচ্ছে ওয়ার অ্যান্ড পিচ ওয়ার অ্যান্ড পিচটা কার লেখা ওয়ার অ্যান্ড পিচ কার লেখা এটা হচ্ছে লিউ তলস্তয় অর্থাৎ টলস্তয়ের লেখা লিউ তলস্তয় এখন এই যে ওয়ার অ্যান্ড পিচটা তার আরো একটা বিখ্যাত লেখা আছে এই লেখাটাও আমাদের কিন্তু জানতে হবে সেটা হচ্ছে আনা কারেনিনা খেয়াল করব আনা কারেনিনা এটাও কিন্তু তার লেখা আমি এটা স্ক্রিনে লিখে দিচ্ছি যেমন এই লেখাটা আনা কারেনিনা এইটাও কিন্তু ভাই লিউ তস্তয়ের লেখা সো সাবধান পরীক্ষাতে এসেছে কোনটা এসেছে ওয়ার অ্যান্ড পিস এর মানে অন্যটা আসবে না সেটা কিন্তু না এটাও কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটাও অনেকবার পরীক্ষাতে এসেছে আনা কারেনিনা লিউ তস্তয় এই তস্তয় সম্পর্কে একটু কথা আমাদের বলা উচিত আচ্ছা তলস্তয় কোন দেশের কেউ কেউ জানি আমরা এর কমেন্ট করব লিউ তস্তয় উনি কোন দেশের আর সম্পর্কে কিন্তু আমাদের কম বেশি একটু জানা দরকার লিউ তস্তয় কোন দেশের এই প্রশ্নটা আসে তিনি কোন দেশের দেখে কে উত্তর করতে পারে ফরাসি না তিনি ফরাসি নন লিউ তস্তয় ফরাসি নন তিনি কোন দেশের কারো কাছ থেকে কমেন্ট পাই কিনা দেখি কারো কাউকে নেট সার্চ করবো না আমরা যিনি পারি সবাই লিখব তাহলে এটা সবার কাছে পৌঁছে যাবে সবাই একটু লিখবো রাশিয়ান তিনি কোন দেশের আনা কার এটা এটা হচ্ছে লিউ তস্তয় উনি হচ্ছেন একজন রাশিয়ান ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছেন কেমন রাশিয়ান ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছেন এই লিউ তস্তয় আচ্ছা তাহলে আমরা যে কাজটা করব কি করব তাহলে একটু লিখে নেব রাশিয়ান কমেন্ট বক্সে লিখব রাশিয়ান রাশিয়ান লিখলে তাহলে সবার কাছে এটা পৌঁছে যাবে একটু লিখিত রাশিয়ান রাশিয়ান তার অনেকগুলো লেখা আছে লেখার মধ্যে একটা হচ্ছে আনা কারেনি না আর একটা অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি ওয়ান অ্যান্ড পিস রাশিয়ান 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 রাইটার সেখানে ফরাসি লেখার কারণটা কি আমি তো বুঝি না লিউ তস্তয় রাশিয়ান রাইটার এখানে ফরাসি লেখার কোনো কারণ আমি দেখি না তাহলে সবাই রাশিয়ান লিখে ফেলছি তার সবার কাছে কিন্তু এই মেসেজটা পৌঁছে গিয়েছে তার মানে সবাই দেখে দেখে এটা কিন্তু বুঝে ফেলেছে একটা ছবি হাজারো শব্দের চাইতে ভালো কথা বলতে পারে আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে ইজ আ ফেমাস এই যে দেখো আর্নেস টাইমিং এর কথা অর্থাৎ বলতে বলতে এই টাইপের প্রশ্ন চলে আসছে আমি জাস্ট বলেছি যে কোন দেশের এইটা কিন্তু আসতে পারে এই আর্নেস হ্যামিং ওয়ে কোন দেশের এইটা জানতে চাচ্ছি আর্নেস হ্যামিং ওয়ে চমৎকার একজন চমৎকার চমৎকার একজন উনি জার্নালিস্ট উনি নভেলিস্ট উনি অনেক কিছু একাধারে অনেক কিছু আর্নেস্ট হেমিং ওয়ে ওনার মূল নাম হচ্ছে আর্নেস্ট মিলার হেমিং ওয়ে উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দেখি কে কে পারে ইনি বলেছে আমির হোসেন বলছে আমেরিকান নোবেলিস্ট আমেরিকান নোবেলিস্ট আমেরিকান নোবেলিস্ট এক্সাক্টলি তিনি হচ্ছেন একজন আমেরিকান নোবেলিস্ট এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই 
এখন কথা হচ্ছে আর্নস্ট হেমিংওয়ে কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এটা কি আমরা জানি একটু কমেন্ট করে জানাবো আর্নস্ট হেমিংওয়ে কেউ গুগল সার্চ করব না এখানে মানে হচ্ছে গুগল সার্চ করে বলার কোনো দরকার নাই আমি বলছি যে তিনি কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এইটা কারো জানা আছে কি না তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার কত সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এইটা কারো জানা থাকলে লিখবো যদি না জানা থাকে তাহলে লিখব না সহজ কথা এবং তার আরো বিখ্যাত কিছু লেখা আমি লিখে জানাচ্ছি কেউ পারি কিনা আমি কমেন্টে লিখে দিচ্ছি সবাই একটু এইটা লিখে ফেলবো সবাই লিখে ফেলবো এই যে কমেন্টে লিখে দিলাম নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার উনিশশো চুয়ান্ন তার মানে হচ্ছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উনিশশো চুয়ান্ন সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সবাই একটু সবাই একটু এটা লিখবো লিখবো কপি করে লিখলে এটা সবার মনে থাকবে এটা সবার মনে থাকবে আর ওনার কয়েকটা সাহিত্যকর্ম আমি লিখে দেই নোটেবল ওয়ার্কস গুলো আমি কমেন্ট বক্সে লিখে দিচ্ছি এটা সবাই কিন্তু পড়তে হবে সবাই পড়তে হবে নোটেবল ওয়ার্কস গুলো আমি কমেন্ট বক্সে লিখে দিচ্ছি এই যে খেয়াল করবো ওনার বিখ্যাত সাহিত্যকর্মের মধ্যে দ্য সান অলসো রাইজেস এ ফেয়ারল টু আর্মস ফর হুম দ্য বেল টোলস দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি এই সবগুলোই হচ্ছে কিন্তু তার বিখ্যাত লেখনি বিখ্যাত লেখনো তার মানে হয়ে গেল আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব পরবর্তী প্রশ্নে গিয়ে দেখি কি কি আছে অর্থাৎ এই যে কমেন্ট বক্সে একটি বানানো কমেন্ট বক্সে একটি বানাচ্ছি এতে হচ্ছে সবার কাছে মেসেজটা যাচ্ছে সবার কাছে মেসেজটা যাচ্ছে মানে একশো ছয় জন দেখতেছে একশো ছয় জনের কাছে যাচ্ছে একশো ছয় জন লিখতেছে আমরা যখন একটা লেখা বারবার কারো সামনে যাবে তেমন এইটা কিন্তু তার মাইন্ডের উপটা ইফেক্ট ফেলবে সে যতবার দেখবে ততবার তার মনে থাকবে এটা ছবি হিসেবে কাজ করবে কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা একশো মানে কি একটু সময় নিয়ে আমরা দেখব কেমন কি হতে পারে উত্তরটা চাচ্ছি চমৎকার একটি প্রশ্ন এখানে মানে কি বলবো একটা প্যাচ আছে এই প্যাচটা বুঝতে পারলে হয়ে যাবে এই প্যাচটা যদি কেউ বুঝতে পারে তাহলে এটা হয়ে যাবে আশা করি তখন আর এই প্রবলেমটা হবে না কি হতে পারে সেভেন নাম্বার অপশন এ বলেছে রিমা অনেক কি প্রশ্ন করেছে তাসিন ইবনাথ হাসি মধু উত্তর করেছে সুজন রিপান্নি তারপর রুমান রুমা স্যার ক্লাস মনোযোগ সহকারে দেখতে পারছি না আমার অনেকের আমার অনেক নেট প্রবলেম বুসরাত জাহান লিজা এইটা ভাই আপনাদের নিজ দায়িত্বে ঠিক করতে হবে এইখানে তো আমার কোনো হাত নাই প্রভাস মিস্ত্রি সঞ্জানা ইতি এইচ কে এম আল আমিন দ্য ইংলিশ কনসিডার্ড অর্থাৎ এখানে আমি যদি খুব সংক্ষেপে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এরকম টেক সাম্বোডি টেক সাম্বোডি টেক সাম্বোডি মানে হচ্ছে বিবেচনা করা মনে করা বিবেচনা করা তার মানে আমি এটাকে অর্থটাকে ভেঙে দিচ্ছি দ্য ইংলিশ দ্য ইংলিশ মানে ইংরেজরা টুক দেম তাদেরকে ধরে নিয়েছে তাদেরকে বিবেচনা করেছে ইজিপশিয়ান মিনস মানে তারা হচ্ছে ইজিপশিয়ান অর্থাৎ মিশরী ইজিপশিয়ান ইজিপ্ট মানে মিশর মিশরীয় তার মানে এইখানে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে ধরে নেওয়া মনে করা এই বিষয়ট হচ্ছে কনসিডার করা কনসিডার অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তার মানে টুক সাম্বডি টুক সাম্বডি ফর এর মানে হচ্ছে কনসিডার করা অথবা ধরে নেওয়া তার মানে ইংলিশ দ্য ইংলিশ ইংরেজরা তাদেরকে ইজিপশিয়ান হিসেবে বিবেচনা করেছিল রাইট হয়ে গেল অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আই থিঙ্ক এই বিষয়টা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে স্পষ্ট কিনা আমাকে একটু জানাতে হবে জাস্ট একটু কমেন্ট লিখবো এসসি সুপার ক্লিয়ার অথবা শুধু সি লিখবো শুধু ক্লিয়ার যদি শুধু ক্লিয়ার হয় ক্লিয়ার যদি খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয় তাহলে লিখবো সুপার ক্লিয়ার কারণ এটা অনেক সময় ঝামেলায় ফেলতে পারে এই ছোট্ট ছোট্ট বিষয়গুলি এক্সাম হলে অনেক বড় হয়ে যায় কেমন এক্সাম হলে আমাদের মাথা তো একেবারে সৌদি আরবের মরুভূমির মতো থাকে আবুধাবির বালুকাময় প্রান্তরের মতো থাকে 
কোনটা রেখে কোনটা লিখি কোনটা দাগাই তখন দিশা থাকে না আমাদের এজন্য এমন प्रिपरेशन নিতে হবে एग्जाम হলে খেই হারানো যাবে না एग्जाम হলে সবচেয়ে স্ট্রং থাকতে হবে রিপার নিতারিপা জাকিরুল ইসলাম জাকির নেটওয়ার্ক আমার এখানে প্রবলেম নেই আপনাদের ওখানে রয়েছে হাসি মধু রাহুল চৌধুরী রিমা সঞ্জানাইতি थैंक यू वेरी मच আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী বুশরা জাহান লিজা আমরা 8 নাম্বার কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি 8 নাম্বার কোশ্চেন যদি রয়েছে এখানে যেটা বলা হয়েছে আ পারসন হু রাইটস अबाउट हिज ओन লাইফ আ পারসন হু রাইটস अबाउट हिज ओन লাইফ যিনি নিজের জীবনের সম্পর্কে লেখেন তাকে বলতে তো কি বলা হয় একটু জানতে একটু কমেন্ট করে জানাবো আ পারসন আ পারসন একজন ব্যক্তি হু রাইটস যিনি লেখেন अबाउट हिज ओन লাইফ নিজের জীবন সম্পর্কে এটা কি ডায়েরি এটা কি অটোবায়োগ্রাফি এটা কি ক্রনিকাল নাকি এটি বায়োগ্রাফি মইনউদ্দিন মুহিন হাসি গৌতম বিউটি আক্তার আনামুল হক উত্তর করেছে তাসিন ইবনাত উত্তর করেছে জুই হালদার সাথে আছে আশিস বড়ুয়া আমাদের সাথে আজকেই ভর্তি হয়েছে নির্মল কুমার ভোরের পাখি রুবেল হোসেন শান্ত আমরা কমেন্ট আর নিচ্ছি না এটার উত্তরটা বলে দেই দুটো ব্যাপার অর্থাৎ যিনি নিজের জীবনে নিজে লেখেন সেই ক্ষেত্রে ওইটার নাম হয় অটোবায়োগ্রাফি অটো অটো মানে স্বয়ংক্রিয় খেয়াল করব এটা কিন্তু স্বয়ংক্রিয় না এটা হচ্ছে আত্ম বায়োগ্রাফি মানে হচ্ছে জীবনী আর অটো এখানে বলছে অটোবায়োগ্রাফি মানে আত্মজীবনী যেইটা নিজে লেখে সেইটা হচ্ছে মূলত অটোবায়োগ্রাফি আর শুধু বায়োগ্রাফি যদি হয় তাহলে সেটাও জীবনী তবে সেইটা অন্য জনে লেখে কেমন কমেন্ট করেছে অনেকেই চমৎকার কিছু কমেন্ট স্যার আপনার কথা এবং বোঝানোর টেকনিক খুবই সুন্দর অনেক ধন্যবাদ ফ্রম কিশোরগঞ্জ জিয়াউল হক টুইটু ধন্যবাদ যদি ভালো লাগে একটু শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেব তার মানে বায়োগ্রাফি মানে জীবনী যেটা অন্যে লেখে আর অটো বায়োগ্রাফি সেটাও জীবনী যেটা নিজে লেখে আমাদের রাসুল সাল্লাহ আলাই ইসলামের কোনো অটো বায়োগ্রাফি নেই তিনি কিন্তু কোনো নিজস্ব জীবনী লিখে যান নাই তার জীবনী লেখা হয়েছে অনেকেই তার জীবনী লিখেছেন অন্যজনে লিখেছেন তার মানে আমাদের রাসুল সাল্লাহ আলহি আসসালামের বায়োগ্রাফি আছে বাট অটো বায়োগ্রাফি নেই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান নিজের জীবনী লিখে গেছেন সেইটা কিন্তু অটো বায়োগ্রাফি অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারের রোজ নামচা এগুলো কিন্তু ভাইয়া অটো বায়োগ্রাফি কেমন আচ্ছা আর এই বিষয়টা বায়োগ্রাফি অটো বায়োগ্রাফি এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না একটু জানতে চাই বায়োগ্রাফি অটো বায়োগ্রাফি ক্লিয়ার হয়েছে কি না যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা সামনে যাব সুজন লিখে বলছে মেড ইন স্পিচ মানে লিখে দিচ্ছে ফার্স্ট স্পিচ যত দ্রুত হবে তত ভুল হবে সেই জন্য তার বানানটাইও ভুল হয়েছে আমাদের ধৈর্য ধারণ করে উত্তর করতে হবে রাইট এক্স্যাক্টলি আমাদের ধৈর্য ধারণ করে উত্তর করতে হবে এই যে নয় নম্বর কোয়েশন পেয়ে গেছে মেড ইন স্পিচ মানেটা কি মেড ইন স্পিচ মেড ইন তাই না এই কথার মানে কি মেড ইন মানে কি এইটা আমাদের একটু বুঝতে হবে এর পরে সাথে সাথে উত্তর ইনশাল্লাহ আমরা করে দেব আমি এগুলো শুধুমাত্র যদি এরকম করতাম প্রশ্নটা দেখাইতাম আর উত্তরটি লিখিয়ে দিতাম এরকম কিন্তু নয় প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মেইডেন মানে মেইডেন কোথা থেকে আসছে শুধু যদি মেইডেন শব্দটি আমরা বলি তাহলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাব মেইডেন এম এ আই ডি ই এন মেইডেন শব্দের অর্থ হচ্ছে কুমারি এখন এটা কি কুমারি স্পিচ আসলে এটা কিন্তু কুমারি না মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে কুমারি আবার মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে প্রথম মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে অবিবাহিতা মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে অব্যবহৃত মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে অকলুষিত মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে তাজা মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে নূতন মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে অঙ্কুরিত মেইডেন শব্দ অর্থ হচ্ছে অপরীক্ষিত তার মানে অনেক কিছু মেইডেন দ্বারা হয়ে যায় সো এখানে আমরা কুমারি স্পিচ না এটা আমরা কি বলবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্পিচ কি বলবো ফার্স্ট স্পিচ প্রথম কথা এটাই হচ্ছে সঠিক স্পিচ মেইড বাই এ মেইড এটা নয় মেইড এন মানে কুমারি আচ্ছা এটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা আমি অনেকগুলো শব্দ অর্থ বললাম মেইডেনের অনেক অর্থ হয় অনেক অর্থ বাট সেটা আমাদের দরকার নাই আমি যতটুকু দরকার সেটা বলে দিলাম আমরা সবাই যেন একটি বার শেয়ার করি সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেই এই নিয়তে শেয়ার করব যে হ্যাঁ আমি ভালো কিছু শেয়ার করতেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাকে এর বিনিময় অবশ্যই ভালো কিছুতে ভালো কিছু দেবেন এই নিয়তি করবো আর কোনো নিয়ত নাই ভার্ডিক্ট মানেটা কি ভার্ডিক্ট ভার্ডিক্ট শব্দের অর্থটা কি চমৎকারভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সেশন 
আশিস বড়ুয়া রিপার নেতা মাইনুল এইচ আলম ওয়াহিদুল্লাহ হক শহীদুল ইসলাম সফট স্পিচ বলেছে বিউটি আক্তার দেলওয়ার হোসাইন আশিস বড়ুয়া তিনি বলেছেন অপশন সি আবু সাইয়েদ ভুইয়া দেলওয়ার হোসাইন দেলওয়ার হোসেন দুবার কমেন্ট করেছে অনেকে একবার কমেন্ট করতে পারে না অনেক আবার অনেকে দুবার করে আশিস বড়ুয়া সে বলেছে রায় ভার্ডিক্ট ভার্ডিক্ট মানে কি আচ্ছা আমরা খেয়াল করব ভার্ডিক শব্দটা খুব পরিচিত একটি শব্দ তারপরও এটা ঝামেলা হয়ে যেতে পারে ভার্ডিক শব্দ ভার্ডিক শব্দ অনেকগুলো হতে পারে এটা হতে পারে রায় হতে পারে এটা হতে পারে নির্ণয় হতে পারে এটা নিষ্পত্তি হতে পারে তার মানে এইখানে কোনটাকে ধরব পানিশমেন্ট কমেন্ট জাজমেন্ট নাকি রিমার্ক এটা কিন্তু পানিশমেন্ট নয় বোর্ডের পাখি অলরেডি ভুল করে ফেলেছে জিয়াউল হক টিটু রিপন চন্দ্র সরোজ রয় এটি জাজমেন্ট মানে বিচার বিচার নিষ্পত্তি রায় এটা আমরা বলতে পারি আচ্ছা এরপরে দেখব দ্য সিনোনিম অব দি ওয়ার্ড ব্যানিশ ব্যানিশ দ্য সিনোনিম অব দি ওয়ার্ড ব্যানিশ রাহুল চৌধুরী মারিহা আফরিন রকি আহমেদ উত্তর চাচ্ছি আবু সাইদ ভুইয়ান রুবেল হোসাইন শান্ত এগারো নম্বর ব্যানিশ শব্দের অর্থ যাচ্ছি ব্যানিশ এটা কিন্তু ভ্যানিশ নয় এটা হচ্ছে ব্যানিশ বি এ এন আই এস এইস ব্যানিশ ব্যানিশ মানে কি ব্যানিশ শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয় কি হতে পারে স্যার আপনি যদি সাহিত্যে নতুন ব্যাস না তৈরি করেন তাহলে তীব্র আন্দোলন শুরু করবো সাহিত্যে হ্যাঁ নতুন নতুন ব্যাস শুরু হবে ইনশাল্লাহ এবার শুরু করবো এবার আর গতবার সময় পাই নাই ভাই আসলে আমি একা মানুষ তো আর আমি আমার অনেকের প্রত্যেক মাসে মাসে নতুন কোর্স শুরু হয় বাট আমি এমন অবাকা আমার কোনো কোর্স পাঁচ মাসের আগে শেষ হয় না ছ মাস লেগে যায় আসলে যেই জিনিসটা আমি কখনো পারি না একটা কথা বলে ওইটার বর খেলাপ করতে পারি না বলেছি ক্লাস নেব সত্তরটা হয়ে যায় আশিটা পঁচাশিটা এরকম হয়ে যায় এই জন্য অন্য ব্যাচ অনেকগুলো ব্যাচ আমি রান করতে পারি না আচ্ছা তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটি এগারো নম্বর ব্যানিশ মানে হচ্ছে সহজ কথায় যদি বলি খেদানো বলছি খেদানো মনে মধ্যে খেদাই দিছে নির্বাসিত করা তাড়ানো তাড়িয়ে দেওয়া বিতাড়িত করা হ্যাঁ নির্বাসন দেওয়া বহিষ্কার করা দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া তার মানে এইখানে যেটা আছে যে সঠিক উত্তরটা আমাদের দরকার অলরেডি আমাদের ভাইরা করে দিয়েছে এটা হচ্ছে টু গো অ্যাওয়ে টু মুভ টু ভিজিট টু এক্সাইল তাই না টু এক্সাইল মানে পাঠিয়ে দেওয়া দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেল আচ্ছা এরপর হচ্ছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে কি ক্যাপিটাল মানে রাজধানী এটা কি রাজধানী পানিশমেন্ট রাজধানী পানিশমেন্ট কি না আচ্ছা আসলে এটা রাজধানী পানিশমেন্ট না ক্যাপিটাল আমরা উত্তর চাই জুই হালদার বলছে রোহিঙ্গা কোনটা রোহিঙ্গা বলছে আমরা জানি না বারো নম্বর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট পানিশ বাই দি গভর্নমেন্ট ডেথ পেনাল্টি মাইজারি ইমপ্রিজনমেন্ট এটা হয়তো অনেকের জানা আছে অনেকের জানা নাই বাট আমি চেষ্টা করব এটাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মনে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি মৃত্যুদণ্ড মৃত্যুদণ্ড কেমন মৃত্যুদণ্ডটা কি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট বলা হয় আর এটাই আমরা এটা উত্তর করে দিই এটা নিয়ে সময় ক্ষেপণ করবো না ডেথ পেনাল্টি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ডেথ পেনাল্টি এটার পেছনে কেন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট এটা নিয়ে চাইলে আমি একটা ভিডিও তৈরি করব অনেকের কনফিউশন থাকে অনেক কিছু নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও আমি তৈরি করি প্রতিদিন সকালে আমার একটা ভিডিও পাবলিশড হয় যারা দেখতে পারে তাদের জন্য ভালো ভিডিওগুলো হেল্পফুল হয় বিভিন্ন ব্যাপারে আচ্ছা এবারে তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন ডেথ পেনাল্টি তো অলরেডি উত্তর আমরা করে দিয়েছি ডেথ পেনাল্টি এটি নিয়ে সমস্যা নেই আই হোপ এটি নিয়ে সমস্যা নেই পরবর্তী প্রশ্ন কি হতে পারে উত্তর চাচ্ছি নজরুল ইসলাম নিরু বিদ্যা বিশ্বাস প্রভাস মিস্ত্রি আশিস বড়ুয়া মহিউদ্দিন হাসি এনামুল গৌতম পল সুজন নির্মল কুমার রিমা রিমা এক নাম দুইবার রাখে লাভ কি তাই না ঈশ্বর জাহান থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ উত্তরটি আমি করে দিচ্ছি এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেবো ওয়াই দ্য অপশন ইজ কারেক্ট কোনটি সঠিক এবং সেটা কেন সঠিক 
সবসময় মাথায় রাখবো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যখন আমরা এই ডাবল এইচ ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করব আমি আবার বলছি খুব বিকশাস খুব সতর্ক হতে হবে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড এর পর অক্সিলারি ভার্বটাকে আনতে হবে কোনটাকে আনতে হবে অক্সিলারি অক্সিলারি এসেছে কোথায় কোথায় অক্সিলারি এসেছে অপশন এ তে আর এসেছে অপশন ডি তে তাহলে অপশন বি এবং অপশন ডি এ দুটো বাতিল অপশন এতেও ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড এর পর অক্সিলারি আছে সি তেও আছে এই দুটোর মধ্যে এখন আমাদের যাচাই বাছাই শুরু হবে হ্যাভ ইউ ডান তাহলে হ্যাভ হচ্ছে অক্সিলারি আর ডান হচ্ছে অবশ্যই পার্টিসিপল এটি ঠিক আছে ডিড হচ্ছে অক্সিলারি আর ডান হচ্ছে প্রিন্সিপাল ডিড এর পর পরবর্তী আরেকটি ভার বাসলে সেটা বেস ফর্ম হয় সেক্ষেত্রে পাস পার্টিসিপাল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এখানে ডান হবে না ডান ভুল তাহলে অপশন সিও প্রমাণ হলো এটা ভুল অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার আমি আবার বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যখন ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড দ্বারা আমরা প্রশ্ন করব সেক্ষেত্রে এই ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড এর পর অক্সিলারি আসবে এরপরে সাবজেক্ট আসবে এরপরে প্রিন্সিপাল ভার্বটা আসবে সেই নিয়ম অনুযায়ী অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার সবার কাছে এটি ক্লিয়ার হয়েছে কি না আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন কিনা এটি একটু আমাকে জানাবেন ওয়াহিদুল্লাহ হক মারিয়া আফরিন প্রবাস মিস্ত্রি শহীদুল ইসলাম সুজন লিখে দিয়েছে শুধু অপশন লিখলেই হয়ে যাবে সব লিখে কষ্ট করতে হবে না আমি একটু সবার কাছে কমেন্ট চাচ্ছি আসি ক্লিয়ার লিখেছে অন্যদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেলোয়ার হোসাইন সুপার ক্লিয়ার বলেছে রিপার নিতা রিপা ক্লিয়ার বলেছে বিউটি আক্তার অপশন এ বলে দিয়েছে তাহলে আমি সময় নিচ্ছি আর কারো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই জানাবো ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা দেখুন এই সেশনগুলো এরকম না জাস্ট সোয়িং দ্য কোয়েশন অ্যান্ড আনসারিং দ্য কোয়েশন বিষয়টা এরকম কিন্তু না আমরা ব্যাখ্যা করতেছি কোন অপশনটি সঠিক এবং এটি সঠিক হওয়ার পেছনের কারণটা ব্যাখ্যা করতেছি বাকি তিনটি অপশন কেন ভুল সেটাও কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি সো এই সেশনগুলো জাস্ট আপনি যে নিজে নিজে জব সলিউশনটা পড়েন এটা পড়ার চাইতে আপনি এই সেশনগুলো দেখেন এটা আপনাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে আরও বেশি মুগ্ধ করবে চোদ্দ নম্বর কোয়েশন টু এক্সপ্রেস আ পাস্ট হ্যাবিট অর স্টেট উইচ ওয়ান উইল বি দ্য কারেক্ট এক্সপ্রেশন এখানে সঠিকটা কোনটা ফজিয়া নাজিন পপি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি নিপা মন্ডল এখানে বলেছে টু এক্সপ্রেস আ পাস্ট হ্যাবিট অতীতের একটি অভ্যাস প্রকাশ করতে উইচ ওয়ান উইল বি দ্য কারেক্ট এক্সপ্রেশন এখানে সঠিক কোনটা অতীতের অভ্যাস এর মানে বুঝে নিতে হবে যেই অভ্যাসটি বর্তমানে নেই অতীতের অভ্যাস মানে হচ্ছে এটি বর্তমানে নেই স্যার ক্লাস কি থাকবে হ্যাঁ এটা রেকর্ডেড থাকবে অনেকে ভয় থাকে যে আমি অনেক ক্লাস রেকর্ডেড রাখি না অনেকে ভয় থাকে যে থাকবে কি থাকবে না হ্যাঁ এটা থাকবে সমস্যা নেই হিটের উত্তর থাকছি চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বর কোয়েকশন উত্তর করে দিয়েছে গৌতম পল উত্তর করেছে দেলোয়ার জুই হালদার নির্মল কুমার তমা আক্তার রত্না ইসলাম মারিয়া আফরিন ক্লিয়ার বলেছে ডান আমি এটার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাচ্ছি আমির হুসাইন এখানে মূল বিষয় হচ্ছে অতীতের অভ্যাস যেটি বর্তমানে নেই এটি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে প্রকাশ হয় কখন প্রকাশ কি কোন টেন্সে পাস্ট ইনডেফিনিট তবে সেক্ষেত্রে দুটো মডেল ব্যবহার করা যাবে কুড ব্যবহার করা যাবে অথবা ইউজ টু ব্যবহার করা যাবে কোনটা কোনটা ব্যবহার করা যাবে আমি আবার বলছি কুড ব্যবহার করা যাবে অথবা ইউজ টু ব্যবহার করা যাবে যেমন আই ইউজ টু কাম হিয়ার ওয়েন আই অ্যাজ এ চাইল্ড আমি এখানে এসেছিলাম যখন আমি শিশু ছিলাম তারপরে এই যে আই ইউজ টু কাম আই ইউজ টু কাম এখানে আসতাম এখানে কুড হতে পারে এখানে ইউজ টু হতে পারে অতীতের অভ্যাস যেটি বর্তমানে নেই এরকম প্রকাশ করতে সেক্ষেত্রে অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তন্দ্রা মন্ডল আমির হোসাইন এরপর হচ্ছে নজ নজরুল ইসলাম নিরু আশিস বড়ুয়া সি নাম্বার বলেছে চমৎকার চমৎকার আমাদের এখানে অনেক মেধাবী কিছু মানুষ রয়েছেন আচ্ছা আমি এইটা আর বললাম না এটা তো অলরেডি আমরা শো হয়ে গেছে শো হয়ে গেছে বলতে এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেক্ট স্পেলিং এই গিলোটিনটা কিভাবে মনে রাখতে পারি গিলোটিন এটা কেমনে মনে রাখতে পারি গিলোটিন খেয়াল করবো জি ইউ ওয়াই হ্যাঁ এই যে গিলোটিনের মধ্যে কি আছে গুইল 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 তো বুঝি আমরা বরিশালের ভাষায় একটা প্রাণীকে গুইল বলি গুইল 
मान गिलोटिन प्रश्न होते गिलोटिन मान गिलोटिन मान अल्प समय मध्य जिनेब बाट स्पेलिंग दरकार ना शुद्धता दरकार शुद्धता अर्थात लेखार क्षेत्र शुद्धता दरकार बोलार क्षेत्र शुद्धता दरकार नहीं गुईल रत्नाशी सर रत्न इतिबी कत्न इसलम तो चीनी सब चेना तो जाए रईट शब्द तीन टे भागे भाग कर लिखले मन हो मन थे टेक्निक हिसाब से व्यवहार करी जाते सबा शिखते एक जन जो शिखते तो लाभ नहीं सबा जाते शिखते करते हैं लाइक करनी तक इनभाइट कर देा लाइक करें अवश्य लाइक करवर्ती सेशन गो अपने का फेसबुक ही पोछबेना दोष ना फेसबुक पोछबेना अच्छा एबार परवर्ती प्लैट प्लैट मान कि होते षोलो नम्बर प्लैट Unpleasant condition, unusual, undesirable, unstable. Shorts Roy, Chamutkar. Good. Good. सहज कथा प्लैट बोलते बुझी प्लैट एर अनेकगुल मिनिंग होते अनेकगुल मिनिंग होते कैकटा मिनिंग दीची दुर्दशा बोझा डेजरस डिफिकल्ट आनफर्चुनेट सीचुएशन मैंने ये जेहतु बोल से आनप्लीजेंट आनप्लीजेंट सब चाहते भलो आनप्लीजेंट आ राइट आनप्लीजेंट आनप्लीजेंट लिखे दी आनप्लीजेंट कंडिशन दुदर्शा हो गल चमत्कार गुड गिलोटिन मान फाँस कष्ट ये दिए आगे कल व्यवहार कर हतो राज गिलोटिन हत्या कर रखम घटनाओ आ सतर नम्बर क्वेश्चन बला हे दर्ड होमोजिनस मीस होमोजिनस मान उत्तर करब चमत्कार एक प्रश्न जान भूले ना जा उत्तर करते होमोजिनस होमोजिनस सतर रीमा हासि दिलोर मणि चक्रवर्ती मंडल नीतीश चंद्र दिलोर हुसाइन सुजन दलोहर हुसाइन सुवर्ण पांडे सबाई होमो 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 
আমরা দুটো বাংলাটা লিখব হোমো মানে কি হোমোজেনাস মানেটা কি এটা আমরা বলি সিমিলার সিমিলার ইকুইভ্যালেন্ট অথবা লাইক অথবা কি হতে পারে লাইক বাংলায় বললে আমি কয়েকটা বাংলা বলে দেই সমজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত আমি আবার বলছি সমজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত একরূপ সমরূপ এর হচ্ছে সমজাতিক যা বলি না কেন বাট এর সঠিক যেটি উত্তর সেই সঠিক যে উত্তর হচ্ছে অফ দ্য সেম কাইন্ড অফ দ্য সেম কাইন্ড হয়ে গেল কোয়েশন নাম্বার আঠেরো দ্য উইমেন ওয়াজ সিন দ্য রিং ইন হার ব্যাগ महिलाटी देखा गया बैगर मध्य रिंग रखते रोमा कक्स तो कक्स पाइल कक्स मान कक्सेस बजार ये बोझा आई थिंक दिन सीन द रिंग की होते महिउद्दीन সাগর আহমেদ বিদ্যা বিশ্বাস একটু বেশি সময় নিচ্ছি এখানে কোনটি সঠিক হবে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে পুটিং কেন পুটিং অর্থাৎ এটি একটি চলমান অবস্থাকে বুঝিয়েছে অর্থাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখা গিয়েছিল কোন সময় যখন সে ব্যাগের মধ্যে তার রিংটাকে রাখতে ছিলেন তার মানে একটা কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন সো এটি একটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটি একটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এটা যেন আমরা ভুলে না যাই আর এরপর যেটি চলে আসছে একলিসিল চমৎকার একটি প্রশ্ন একলিসিল একলিস মা একলিসিল মানেটা কি তো জটিল কোনো প্রশ্ন নয় এটা একেবারে প্রচলিত একটা প্রশ্ন যেটা অনেকবার এসে থাকে আমি এই প্রশ্নগুলোকে বলি জাতীয় প্রশ্ন অলওয়েজ এগুলোই এসে থাকে এগুলোই এসে থাকে উনিশ নম্বর একলিসিল হিল মানে কি গোড়ালি তাই না হিল মান হচ্ছে গোড়ালি এই একিলিসিল এর পেছনে একটা ঘটনা আছে একিলিসিল মানে দুর্বল জায়গা যেই দুর্বল জায়গার জন্য কারো মৃত্যু হতে পারে অথবা বিশাল কোনো ক্ষতি হতে পারে এটা হচ্ছে দ্য ফল্ট অফ একিলিস না এ হিল অফ একিলিস দ্য ফল্ট উইচ ইজ স্মল বাট ক্যান কজ পার্সোনাল ফল অর্থাৎ এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর তাহলে কোনটি হবে কোনটি সঠিক হবে এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি খেয়াল করবো এটা কিন্তু অনেক জায়গায় যেটা দেয়া থাকে বলা থাকে উইক পয়েন্ট উইক পয়েন্ট আবার অন্য কোথাও কোথাও আমি দেখেছি যে মাইনার ফল্ট এটা মাইনার ফল্ট নয় এটা ফল্টটা মাইনার এটা ছোট একটা ফল্ট বাট এটির কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে একজন ব্যক্তির সবচেয়ে বড় ক্ষতি হতে পারে ছোট ভুল বড় ক্ষতি ছোট ভুল বাট ক্ষতিটার পরিমাণ কি বড় হয়ে গেল আচ্ছা আর এর পেছনে অনেক গল্প আছে একটা ভিডিও আছে আমি এটা প্রয়োজনে শেয়ার করে দেবো একিডি সিলের পেছনের গল্প এটা আমার পেজে একটু সার্চ করলেই পাওয়া যাবে আর এরপরে কুড়ি নাম্বার কোয়েশন যেটি রয়েছে দ্য চ্যারিটি অফ হাতেম তাই ইজ নো টু অল দি ওয়ার্ড চ্যারিটি এখানে চ্যারিটিটা আসলে কোন প্রকারের নাও চমৎকার একটি প্রশ্ন এবং যে কাউকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে কুড়ি নাম্বার কোয়েশন আমির হোসাইন আশিস বড়ুয়া চমৎকার উত্তর করেছে উত্তর করেছে জাকিরুল ইসলাম উত্তর করেছে মন্ডল নীতিশ চন্দ্র সরোজ রয় আমির হোসাইন যারা উত্তর করতেছি প্রিয় ভাই বোনরা একটু প্রশ্ন নাম্বারটা লিখে উত্তর করব তাহলে এটি সুবিধা হয় আমার জন্য একটু সুবিধা হয় বুঝতে যে কে কোনটার উত্তর করেছে মহিউদ্দিন আমির হোসাইন নির্মল কুমার চমৎকার লিখেছে সুবর্ণা পাণ্ডে চমৎকার লিখেছে গৌতম পল দেলোয়ার হোসাইন সাগর আহমেদ দেলোয়ার হোসাইন ইভানা কানিজ চমৎকার এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল যেটা হয়েছে চ্যারিটি অফ হাতেম তাই এটি অ্যাপস্ট্রাক নাও নয় এটি কালেকটিভ নাও নয় এটি ম্যাটেরিয়াল নাও নয় এর সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি কমন নাউন এখন প্রশ্ন হতে পারে এটি কেন কমন নাউন এই প্রশ্নটি আসতে পারে এখানে নাইনটি উত্তর ভুল হয়েছে ওয়াই কেন ভুল হইল এটা ভুল হওয়ার পেছনের কারণটা হচ্ছে কি খেয়াল করব তাহলে এই যে যেটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক নাউন বলছি অ্যাবস্ট্রাক নাউন জীবনের কোনো পর্যায়ে এর পেছনে কোনো আর্টিকেল নিবে না অ্যাবস্ট্রাক নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসানো যাবে না যদি আর্টিকেল বসিয়ে পেলি সেটি আর অ্যাবস্ট্রাক থাকে না সেটি কমন হয়ে যায় 
আমি আবার বলছি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন কখনোই তার পেছনে আর্টিকেল নেবে না যদি কেউ জোর করে আর্টিকেল বসায় তাহলে ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটি সে কমন হয়ে যায় রাহুল চৌধুরী এটি কমন নাউন বিদ্যা বিশ্বাস এটি কমন নাউন রিপন চন্দ্র এটি কমন নাউন এটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নয় দ্য চ্যারিটি অফ হাত এম তাই ইজ নোন টু অল এই চ্যারিটির পূর্বে যেহেতু আর্টিকেল আছে এটি একটি কমন নাউন সানোয়ার হোসাইন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুজন এই ভুলগুলো আমি আর দেখতে চাই না সেম ভুল কেন এই প্রশ্নের উত্তর করতে গিয়ে নাইনটি শিক্ষার্থী জব সিকাররা কেন ভুল করল অনলাইনে ঢুকলে এত এত টিচার এত এত সেলিব্রিটি টিচার এই ভুলগুলো কেন হয় ভাই সামান্য কিছু ভুল বাট একটা প্রশ্নর ভুল উত্তর তো মানে একটা মার্ক কমে যাওয়া এইটা না একটা স্বপ্নের অপমৃত্যু একটা মার্কস যদি কেউ বেশি পায় তার চাকরি হয় আবার একটা মার্কস কম পাওয়ার জন্য সে ব্যর্থ হতে পারে একটা ভুল মানে এক মার্কস কম নয় সে তো ওই একটা মার্ক গেল এরপর তার যে আসল আছে সেই আসল থেকে কখনো পয়েন্ট টু ফাইভ কখনো পয়েন্ট ফাইভ এটা চলে যাচ্ছে এই ক্লাসটার মধ্যে দিয়ে অনেকের এই ভুলটা আজকে ভেঙে গেল গৌতম পাল হ্যাঁ আমি রুলের ভিতরে করিয়েছি আমি আমি কোনো অজুহাত চাই না ভাই এই প্রশ্নগুলো আমি বারবার ধরে ধরে করিয়েছি যারা আমার পেট বাসের শিক্ষার্থী আমি এটা কোনোভাবে মানতে পারি না যে তাদের কাছ থেকে আজকে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো এভাবে ভুল আসবে ঠিক আছে এটা আমাকে ব্যথিত করেছে কারণ আমি কি বলবো গণহারে আমি ভর্তিও করাই না গণহারে আমি পড়াইও না খেয়াল করবো আমি আমার জায়গায় নিজের জায়গায় আমি একটা জবাব দিই তার মধ্যে নিজেকে রাখি আমি যেহেতু বেকার দিনে কাজ করি আমার আমি জানি একটা বেকার যখন চাকরি পায় সে যখন খুশি হয়ে আমার জন্য দোয়া করে এটা অনেক বড় বড় একটা প্রাপ্তি বা আমি যদি তার সাথে ডাবল গেম খেলি সে যদি তার যে দীর্ঘশ্বাস এটা আমার অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে তো যার সাথে জীবনের কোন পর্যায়ে যদি কাউকে কারোর সাথে কাউকে ঠকানো দরকার সেটা আমি বেকারদের না আমার লস হোক একুশ নম্বর উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াত ইস প্রি এমিনেন্টলি উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াত ইস প্রি এমিনেন্টলি প্রি এমিনেন্ট এই কথাটার মানে কি আমরা শুধু মুখস্থ করি বাট একটা প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করে পড়তে হয় এইটা অনেকেরই জানা থাকে না এটা কেন আমরা জানবো না প্রি এমিনেন্টলি মানে কি প্রাইমারিলি কথা বুঝতে পারছি প্রি এমিনিটি মানে কি প্রাইমারিলি এটা কি বলতে পারে কি বলতে পারে প্রধানত প্রসিদ্ধ অগ্রগণ্য এরকমটা তাহলে এখানে যেটা আসছে যেটা বলা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াত প্রধানত একজন কিসের কবি তিনি একজন প্রকৃতির কবি প্রধানত তিনি একজন প্রকৃতির কবি শুধু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়াত নয় শেক্সপিয়ারের বেলায় তিনি একজন আসলে প্রকৃতিরই কবি তার লেখায় সেটা প্রমাণ পাই আমরা প্রি এমিনেন্টলি মানে কি প্রধানত প্রধানত আচ্ছা আই থিঙ্ক এটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়েছে বাট আমি যে ভুলটা আজকে দেখলাম আমার পেইট বাসের কিছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটা আমাকে আহত করেছে সো এইটা আমি দেখতে চাই না আমি জুমে থাকলে তাদেরকে অবশ্যই কিছু করা কথা বলতাম বাট এটা যেহেতু এখন সবার মধ্যে এটা বলা যাবে না ইফ ইউ রিড ইউ লার্ন দ্য সেন্টেন্স ইজ আ এই বাক্যটা কোন ধরনের বাক্য ইফ দ্বারা কোন ধরনের বাক্য থাকে ইফ দ্বারা কোন ধরনের বাক্য শুরু হয় উই নো দ্যাট ইফ দ্বারা শুরু হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বাট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স স্ট্রাকচারালি হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স এটি আমাদের বুঝতে হবে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারালি থ্রি কাইন্ডস এটা মডার্ন গ্রামারে আরও বেশি বাট দরকার নাই ইন জেনারেল এটা থ্রি কাইন্ডস আর অ্যাকর্ডিং টু মিনিং এটি হচ্ছে ফাইভ কাইন্ডস যদিও এখন ফাইভ কাইন্ডস ধরা হয় না ফোর কাইন্ডস ধরা হয় অপটেটিভকে তুলে দেওয়াই হয়েছে একরকম আধুনিক গ্রামারে অলরেডি একজনে ভুল উত্তর করে দিয়েছে ভ্যারি সরি এটি হওয়ার কথা নয় এগুলো খুবই সিম্পল বিষয় এই প্রশ্নগুলো এই প্যাটার্নটা এই যে প্রশ্নটা এসেছে এটা আমি ভাই প্রথম ক্লাসেই পড়িয়ে থাকি এটা প্রথম ক্লাসে পড়িয়ে থাকি যারা আমার ব্যাচে ভর্তি হয়েছে তারা একটু প্লিজ যুক্ত হয়ে দেখো প্রথম দুটি ক্লাস আছে সেখানে সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে বলা আছে হোয়াট ইজ সেন্টেন্স এটা বলা আছে বাইশ নাম্বার কোয়েশন উত্তর ইফ ইউ লার্ন 
if you read you will learn if if eta obosshoi subordinate clause marker orthat eight equals a subordinate clause eight equals a principal clause due to milage eta hai complex sentence eti ekti complex sentence option c is the right answer gautam sanwar faujia nazrin popi sakib hussain there was a sharia room ki srishti the lower hussain bidda bishash chamutkar rahul choudhry complex was a tonda model thank you very much thank you very much আমরা একেবারেই শেষের দিকে একেবারেই শেষের দিকে আজকে আরও তিনটা প্রশ্ন আছে তবে সেই তিনটি প্রশ্ন যাওয়ার পূর্বে আমি আপনাদের জন্য একটি ঘোষণা ঘোষণাটি কি ঘোষণাটি খেয়াল করুন ঘোষণাটি হচ্ছে জিরো টু অ্যাডভান্স ইংলিশ কোর্স এই কোর্সটা কিন্তু অলরেডি আমাদের লঞ্চ হয়ে গিয়েছে যারা ইংরেজি নিয়ে খুব ঝামেলা আছেন ইংরেজি বোঝেন না ইংরেজি আলফাবেটগুলো জানেন আমার জন্য এটা এনাফ আপনাকে ইংরেজি শেখানোর জন্য যারা ইংরেজি নিয়ে খুব ঝামেলা আছেন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব এই কোর্সটিতে এনরোল করুন যদি কোর্স শেষে আপনার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি না হয় আমি আপনার তিন গুণ কোর্সে ফেরত দেবো আপনি রেকর্ড রাখেন প্রয়োজনে আপনি রেকর্ড রাখেন আই রিপিট কোর্স শেষে আপনি যদি মনে করেন যে এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার পর আপনার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয়নি আপনাকে আমি তিন গোন কোর্স ফি ফেরত দেব আপনি রেকর্ড রাখতে পারেন তারপরও এই চ্যালেঞ্জটা আমি কেন নিচ্ছি এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার একটাই কারণ যে আমি যেহেতু ইংরেজির একেবারে রুট থেকে একশন আসা মানুষ মানে আমার নিজের সাবজেক্টটাই ইংরেজি ছিল আমি আসলে ওই রকম না যে আমি মার্কেটিং পড়েছি আমি অ্যাকাউন্টিং পড়েছি হুট করে ইংরেজি ভালো পারি আমি ইংরেজি পড়ানো শুরু করছি এইটা কিন্তু আমি না আমি ইংরেজিটা বুঝে শুনে পড়েছি এবং আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি সেই প্রবলেমগুলোকে সামনে রেখে এই কোর্সগুলো রান করছি সো সো এই জন্য যখন কেউ বলে ইংরেজির কারণে চাকরি হয় না আমার মনটা কষ্টে ভরে যায় কেউ বলে ইংরেজি আমার জীবনটা শেষ করে দিল আমার তখন খুব খারাপ লাগে এই জন্য এই চ্যালেঞ্জটা আমি বারবার দিই গৌতম পাল বলছে স্যার উন্নতি হয়েছে আমার যারা পেইড বাছের যারা শিক্ষার্থী তারা খুব ভালো বলতে পারবে আমি কাউকে বাধ্য করছি না আমি কাউকে পে করছি না এটা বলার জন্য যার উন্নতি হয়েছে সে বলবে আর যদি সে বলে যে না আমার হয় নাই ওকে আল ডু ইট আমি তাকে তার টাকা রিটার্ন করব থ্রি টাইমস তিন কোন রিটার্ন করবো এটা আমি বলে দিলাম এখনও বলছি চাইলে কেউ রেকর্ডিং রাখতে পারে আচ্ছা এ স্পিচ মেড উইদাউট প্রিভিয়াস প্রিপারেশন অর্থাৎ প্রস্তুতিবিহীন প্রস্তুতিবিহীন এইটাকে কি বলে প্রস্তুতিবিহীন চমৎকার একটি চমৎকার এই শব্দটা প্রস্তুতিবিহীন এর ইংরেজিটা খুবই দারুণ আমি চাইলেই বলতে পারি ওটা আমি চাচ্ছি আমার ক্যান্ডিডেট থেকে আগে আসুক প্রস্তুতিবিহীন উপস্থিত উপস্থিত বক্তৃতা এই সাগর আহমেদ আমার পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট রুবেল পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট গৌতম পেইড ব্যাচের স্টুডেন্ট শ্রীবাস নিজে পড়ে এখন নিজে ভর্তি হয়েছে তার ওয়াইফ কোর্স করেছে আমার কিন্তু ওরকম কোনো মানে কি বলবো প্রচারণা প্রচার প্রচারণা নাই এইটাকে বলে রাহুল চৌধুরী থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এক্সটেম্পোরি এক্সটেম্পোরি স্পিচ এক্সটেম্পোরি স্পিচ মানে হচ্ছে প্রস্তুতিবিহীন উপস্থিত উপস্থিত বক্তৃতা এটাকে বলা হয় এক্সটেম্পোরি জেউল হক টিটু স্যার আমার অনেক উন্নতি হয়েছে বা এখানে সে বলছে বাইশ সালে রিটার্ন টিকার পেছনে আপনার অবদান অনেক আছে এই যে আমি এই কমেন্টটা যে জেউল হক টিটু আমি তো আসলে জেউল হক টিটু যে আমার পেট বেসের স্টুডেন্ট আজকে আমার মনে হইল বাট আমার এটা মনে নাই তার কমেন্ট দেখে বুঝলাম আমার অনেক উন্নতি হয়েছে স্যার বাইশ সালের প্রাইমারিতে রিটার্ন টিকার পেছনে আপনার অবদান আচ্ছা স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এতে কোর্স ফি কত এতে কোর্স ফি পনেরোশো পঞ্চাশ টাকা একটু এখানে আমাদের আজকের পোস্টের ইয়েটা পড়ে ফেলো যেটা হচ্ছে ডিসক্রিপশানটা পড়ে ফেলো ইনশাল্লাহ সব কিছু বুঝতে পারবে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি উপস্থিত মানে হচ্ছে এক্সটেম পড়ি এরপরে চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেন চমৎকারটি প্রশ্ন এটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগে এই প্রশ্নটা এটা অনেক জায়গায় এই প্রশ্নটি এসেছে অনেক জায়গায় এসেছে চমৎকারটি প্রশ্ন 
নাদিয়া তালুকদার আছে সাগর আহমেদ আচ্ছা অনেক ভালো হয় আপনার ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাগর আহমেদ আমির হোসাইন উত্তর করছে মনি চক্রবর্তী দিলোয়ার হোসাইন রিমা আমাদের পেইড ব্যাচের সেশন মানে আমাদের ফ্রি সেশনগুলো এখন থেকে সোয়া দশটাতেই থাকবে অন্যান্য কাজ থাকে সবগুলো সেরে টেরে মোটামুটি এটা ফিক্সড টাইম আমরা করে ফেলবো ফিক্সড টাইম করে ফেলতে পারলে এটা খুব ভালো হয় সি বলছে আই এন্টার্ড ইনসাইড দ্য ক্লাসরুম আই এন্টার্ড ইন টু দ্য ক্লাসরুম এন্টার্ড দ্য ক্লাসরুম এন্টার্ড ইন দ্য ক্লাসরুম সরোজ রয় সরোজ রয় নতুন হলে কি হবে সরোজ রয়ের অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক অনেক বড় চমৎকার একটি এখানে চমৎকার একটি ব্যবহার রয়েছে আই থিঙ্ক অনেকেই চমৎকারভাবে তারা চেষ্টা করতেছে অনেকের উত্তরটা সুন্দর হচ্ছে অনেকেরটা হচ্ছে না আমি রোসাইন এক্স্যাক্টলি আমি এটা বলে দেই এন্টারের পর প্রেপোজিশন বসবে না সুন্দর করে দুটো লাইন আমরা লিখব এন্টারের পর প্রেপোজিশন বসে না যখন প্রবেশ করা বোঝায় এন্টারের পরে প্রেপোজিশন বসে না যদি প্রবেশ করা বোঝায় এন্টারের পরে ইন্টু বসে যদি চুক্তি করা বোঝায় চুক্তি করা বোঝালে এন্টারের পর ইন্টু প্রবেশ করা বোঝালে এন্টারের পর কোনো প্রেপোজিশন দরকার হবে না খেয়াল করো আমি আবার বলছি চুক্তি করা বোঝালে এন্টারের পরে ইন্টু বসবে আর প্রবেশ করা বোঝালে এন্টারের পরে কোনো প্রেপোজিশন দরকার হবে না সবার কাছে বিষয়টা স্পষ্ট কি না একটু জানতে চাচ্ছি খুব দ্রুত প্রয়োজনে আমি একটা সেন্টেন্স দেখিয়ে দেব যে এন্টারের পরে ইন্টু থাকলে সেটা কি হয় দ্রুত এটা ক্লিয়ার হয়েছে একটু আমাকে জানাও দ্রুত উত্তর চাই ক্লিয়ার নট গুড হয়ে গেল চমৎকার আচ্ছা আমি যদি লিখি জাস্ট এ মিনিট আমাদের ওয়ার্ডটা কাজ করতেছে না ওয়ার্ডটা কাজ করতেছে না এই জন্য সমস্যা হয়ে গেছে সমস্যা হয়ে গেছে একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের ওয়ার্ড ফাইলটা ওয়ার্ড ফাইলটা একটু ঝামেলা করতেছে মানে লিখতে পারা যাচ্ছে না আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট এটা ঠিক হয়ে গেছে এইখানে আমি বোঝাচ্ছি এই যে আমি পূর্বের ক্লাসে এটি পড়িয়েছিলাম তারপর আমি ক্লিয়ার করতেছি সাম লোকাল অথরিটিস হ্যাভ এন্টার ইন্টু পার্টনারশিপ এই চুক্তি করা এন্টার ইন্টু পার্টনারশিপ উইথ দ্য প্রাইভেট কোম্পানিস সাম লোকাল অথরিটিস মানে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর কিছু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের কি করতে হবে চুক্তি করতে হবে তার মানে এন্টারের পর ইন্টু বসেছে কখন যখন চুক্তি করা বুঝিয়েছে বাট বাট খেয়াল করব এইখানে প্রবেশ করা প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এন্টারের পরে কোনো ইন্টু বসেনি আই থিঙ্ক এবার ক্লিয়ার আই থিঙ্ক এবার ক্লিয়ার আর কোনো অসুবিধা রইল না গুড হয়ে গেল পরবর্তী প্রশ্ন
पचिस नम्बर कोशन जेटी आ इडियम एवं फ्रेजर क्लास नीले बाला हाँ इंशाल्लाह नहीं बो। Which of which one of the following is a comedy? एक अने कुंटी comedy. King Lear, Faustus, The Duchess of Malfi, as you like it. कारो आर कुनो माने पढ़ाट दौड़ कराते हैं कि ना ये जो अमी प्रश्नों टके समाधान कोडे दिलाम इटे पढ़ाट दौड़ कराते हैं। शायद तो ते के बेश प्रश्न ऐसे हैं। शायद तो, शायद तो ते के वही बेश प्रश्न आते हैं। यही तो किंतु भूल कर लो होगे ना। As you like it, ये तो चेक टी कॉमेडी। The Duchess of Malfi, ये टी कॉमेडी नॉइ। King Lear, Prazeri, Doctor Faustus, ये तो अच्छे। Morality फले, Duchess of Malfi, ये तो धार टक तो भिन्न। तो कॉमेडी बोलते जेटा बोझा है, शे� as you like it comedy bolte ashole ki comedy hocche jei natok ta shuru hobe shuru hobe ekta biporjoyer moddhe diye but shesh hobe miloner moddhe diye ei ta ke bole comedy bangla cinema maximum hocche comedy ebong maximum hocche romantic comedy jei natoke love at first sight dekhano hoy jei comedy te oi tai hocche romantic comedy acha tarpore amra je proshno gulo bisleshon korlam ei bisleshon ti kar kache kemon laglo ektu janabo er pore amra i hope सब कुछ क्लियर कर सेशन टी शेष करते आशीष बड़ुआ इंगरेजी बोझे ना इंगरेजी ने खूब झमेला आज इंगरेजर कारण आतंक सृष्टि इंगरेजर कारण चाकी प्रस्तुति भय पा इंगरेजर कारण अपनी भर्ती परीक्षा बसते भय पा मेडिकल भर्ती भय पा बोल भाई जिरो टू एडभांस इंगलिस कोर्स टी करें सरोज रॉय पेड क्लस समय कख पेड क्लस समय हे शनि सोम बुध रत साढ़े आठटा थे आरोप पेड क्लस सूची हे शनि सोम बुध रत साढ़े आठटा थ शनि सोम बुध रत साढ़े आठटा थ कौन ओके तेल आज के शेष करब और जर भर्ती हार इच्छा आक्रिने देखो नम्बर कल कर भर्ती होते